বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস এডুকেশনাল বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো একটি পোয়েম যার নাম দিস লাইম ট্রি বাওয়ার মাই প্রিজেন দিস লাইম ট্রি বাওয়ার মাই প্রিজেন রিটেন বাই এস টি কোলরিচ সময়কাল সেভেন্টিন হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কবিতা দিস দ্য লাইম ট্রি পাওয়ার মাই প্রিজন এখানে লাইম ট্রি অর্থাৎ হলুদ ফুল বিশিষ্ট গাছ লেবু জাতীয় গাছ আর প্রিজন বলতে এখানে কবি এস টি কোলরিস তার নিজের একটা বন্দি দশা কনফাইনমেন্ট বুঝিয়েছেন এই কবিতার মধ্যে আর বলা হয় এই কবিতাটা হল কনভারসেশন পয়েম অর্থাৎ কনভারসেশনাল পয়েম বলা হয় লিরিক্যালি ড্রামাটিক পয়েম ড্রামাটিক মনোলগ নয় লিরিক্যালি ড্রামাটিক পয়েম বলা হয় তাহলে এই কবিতার মধ্যে আমরা দেখব দ্য পয়েম ডিসকাসেস এ টাইম ইন হুইস কোলরিজ ওয়াজ ফোর্স টু স্টে বিনতে লাইম ট্রি হোয়াইল হিজ ফ্রেন্ডস ওয়ার এবল টু এনজয় দ্য কান্ট্রি সাইট খুব সহজ বিষয় এই কবিতার মধ্যে যে প্রকাশ রয়েছে তাতে লক্ষ্য করা যাবে এস টি কোলরিজ তিনি বাধ্য হয়েই এই লাইম ট্রির নিচে বসেছিলেন বসে থাকতে বাধ্য হন আর তার কয়েকজন বন্ধুরা তারা কান্ট্রি সাইডে ঘুরতে যায় বা কান্ট্রি সাইড এনজয় করতে যায় বন্ধুরা যেতে পারেন কিন্তু এস টি করি যেতে পারেন না তার একটা শারীরিক অসুবিধা হয়েছিল আমরা আলোচনার মধ্যে পেয়ে যাব এখানে যে বন্ধুরা রয়েছে তারা হলো জন থেলোয়াল এস টি কলরিজের বন্ধু জন থেলোয়াল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং সঙ্গে ছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বোন ডরথি সঙ্গে ছিল চার্লস ল্যাম এবং টমাস পুল তাহলে বন্ধুরা প্রশ্ন আসে যে এস টি কলরিজের কোন কোন বন্ধুরা একসঙ্গে জমায়েত হয়েছিল তারা হলেন জন থ্যালোয়েল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার বোন ডরথি ওয়ার্ডসওয়ার্থ চার্লস ল্যাম আমাদের এস টি কলরিজের বিশেষ বিশেষ বন্ধু এবং টমাস পুল এবং সঙ্গে ছিল এস টি কলরিজের ওয়াইফ সারা ফ্রিকার এস টি কলরিজের ওয়াইফ সারা ফ্রিকার তিনিও ছিলেন অর্থাৎ তিনিও কান্ট্রি সাইডে ভ্রমণে গিয়েছিলেন বন্ধুদের সাথে এখানে যে লোকেশনের কথা বলা হয়েছে বন্ধুরা পরিষ্কার করে বলছি যেখানে জমায়েত হয়েছিল এই এস টি কলরিজ তার ওয়াইফ এবং এস টি কলরিজের বন্ধুরা এটা কিন্তু এস টি কলরিজের বাড়িতে নয় এটা ছিল টমাস ফুলসের বাড়িতে অর্থাৎ এস টি কলরিজের যে বন্ধু টমাস ফুলস তার বাড়িতে সবাই একসঙ্গে হয়েছিল তারা ভ্রমণে যাবে কান্ট্রি সাইডে আর সে জায়গাটা ছিল নেচার স্টোয়েরি নামক জায়গা একটা ভিলেজ হয়ার ওয়াজ এ গার্ডেন সেখানে একটা বাগানও ছিল এবং 
পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝর্ণাও ছিল লিটল কটেজ ছিল খুব সাজানো গোছানো আর কোল্ড ড্রিঙ্কস অপেক্ষা করতে বাধ্য হন এই বাড়িতে থাকতে অর্থাৎ তিনি সময় কাটান এই বাগানে আর বাকিরা যারা ছিলেন বন্ধুরা তারা কিন্তু ভ্রমণে বেরিয়ে যায় কবিতায় যেমন প্রথমেই বলা হয়েছে ওয়েল দে আর গন তারা গেল কে বলছেন এস টি কলেজ তারা তো গেল হিয়ার মাস্ট আই রিমেন শুধু আমি থেকে গেলাম বন্ধুরা গেল দিজ লাইম ট্রি পাওয়ার মাই প্রেজেন আমি যে এই হলুদ ফুল যুক্ত গাছের নিচে বাতাবি লেবু জাতীয় গাছ এখানে বসে আছি বন্ধুর বাগানে অর্থাৎ টমাস ফুলসের বাগানে এটা আমার কাছে প্রিজন মনে হচ্ছে আমি যেন জেলবন্দি হয়ে আছি আই হ্যাভ লস্ট বিউটিস অ্যান্ড ফিলিংস আমি যেন যে সৌন্দর্য তা হারিয়ে ফেললাম এবং আমার যে ফিলিংস আসবে সেটাও আমি এনজয় করতে পারলাম না বন্ধুদের সাথে আমি এখানে বন্দি দশা হয়ে থাকলাম কোথায় এই লাইম ট্রে পাওয়ারের মধ্যে বাগানে বসে আছি এখন প্রশ্ন হলো কেন এস টি করলি যেতে পারলেন না বিষয়টা হলো এই তাহলে বন্ধু টমাস ফুলসের বাড়িতে সবাই একসঙ্গে হয়েছে তারা সামারে ঘুরতে যাবে কান্ট্রি সাইডে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এস টি কলেজের যে ওয়াইফ তিনি বয়েলড ওয়াটার সরি বয়েলড মিল্ক তিনি গরম দুধ নিয়ে আসছিলেন কিন্তু সেই পাত্রটা পড়ে যায় কোথায় এস টি কলরেজের পায়ের মধ্যে এবং সেটা সাংঘাতিকভাবেই এবং এস টি কলরেজ যথেষ্টভাবেই ক্ষত হন তার পক্ষে হেঁটে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে এই জন্যই বলা হয়েছে যে বাধ্য হয়ে তাকে থাকতে হলো তিনি যেতে পারলেন না এরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে গেছে এস টি কলরিজ ওয়াজ ফোর্স টু স্টে বাধ্য হয়েই তাকে থাকতে হলো বিন দে লাইম ট্রি ওই তো বন্ধুর যে বাগানটা রয়েছে লাইম ট্রি রয়েছে হোয়াইল ইজ ফ্রেন্ডস হোয় আর এবল টু এনজয় দ্য কান্ট্রি সাইড তারা তো কান্ট্রি সাইডে গেল ঝর্ণা দেখবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু কবি যেতে পারলেন না এটাই বড় দুঃখের বিষয় হয়ে গেছিল এস টি কলরিজের কাছে মেকিং দ্য লাইন ট্রি অনলি এ ফিজিক্যাল ফ্রিজন এখানে বলা হয়েছে কবি বলেছেন যে এটা একটা ফিজিক্যাল ফ্রিজন হয়ে গেছে জেলবন্দি অবস্থায় তিনি রয়েছেন নট এ মেন্টাল ওয়ান কিন্তু মানসিকভাবে তার মনটা যেন চলে গেছে বন্ধুদের সাথে এমনটাই তো স্বাভাবিক হয় যে সবাই মিলে যাবে বন্ধুরা কোনো কারণে এক বন্ধু যেতে পারলো না ফিজিক্যালি সে কনফাইনমেন্ট বন্দি হয়ে রয়েছে বা যেতে পারেনি বাধ্য হয়েছে যেতে পারেনি কিন্তু তার মনটা কিন্তু চলে গেছে বন্ধুদের সাথে তাছাড়া তিনি একজন রোমান্টিক কবি তিনি তো উপলব্ধি করতে পারছেন যে বন্ধুরা কি কী এনজয় করছে ইত্যাদি ইত্যাদি দেয়ার ইজ দ্য প্রেজেন্স অফ গড ইন নেচার স্বাভাবিকভাবে রোমান্টিক কবি তিনি চিন্তা করেছেন যে বিউটি ইত্যাদি যা প্রকৃতিতে দেখা যায় এনজয় করা যায় সে তো আছেই কিন্তু তার বন্ধুরা প্রেজেন্স অফ গড ইন নেচার প্রকৃতির মধ্যে যে ঈশ্বরের অবস্থান রয়েছে সেটাও তারা উপভোগ করবে আর বন্ধুরা তো কেউ কম নয় বিশেষ করে উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্স সেখানে ছিলেন তার বোন ডরথি ওয়ার্স ওয়ার্স সেখানে ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই ভাবাই যায় যে এবং এসেইস্ট তার বন্ধু চার্লস ল্যাম্প সেখানে ছিলেন সাংঘাতিক বিষয় চার্লস ল্যাম্প যিনি টাইগার লিখেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক ল্যাম্প লিখেছেন 
তাহলে দেয়ার ইজ এ ল্যামেন্টেশন স্বাভাবিকভাবে একটা শোক রয়েছে এস টি কোল্লিজের আহ আমি মিস করলাম কেন এরকম অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেল এইসব নিয়ে একটা ল্যামেন্টেশন রয়েছে শোক রয়েছে আর এস্টিকলিস কম্পেয়ার্স দ্য বাওয়ার টু এ প্রিজন এই যে বাগান ফুল বাগান এই যে গাছ লাইম ট্রি এখানে বসে আছেন তিনি একা একই নির্জনে তিনি এটাকেই প্রিজন মনে করেছেন জেলবন্দী অবস্থায় রয়েছেন হি ইজ কনফাইন্ড দি আর একেবারে জেলবন্দী হয়ে রয়েছেন এনজয় করতে পারছেন না যাই হোক বিটারলি ইমাজিনস খুব তিক্ততার সাথে বিরক্তির সাথে কল্পনা করছেন তিনি হোয়াট হিজ ফ্রেন্ডস আর সিং এনজয় অন দেয়ার ওয়াক কত কিছু তারা উপভোগ করবে আমি পারলাম না দ্য পোয়েম ইজ ডেডিকেটেড টু ফ্রেন্ড পয়েট অর এসেস্ট চার্লস ল্যাম্প চার্লস ল্যাম্পকে এই কবিতাটা ডেডিকেটেড করেছেন উৎসর্গ করেছেন কারণ ছিল চার্লস ল্যাম এবং এস্টিকোলিজ তারা কাজ করতেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে ইংল্যান্ডে তখন একটা চার্লস ল্যাম প্রকাশ করেছিলেন তার এসের মধ্যে যে তিনি কতটা বন্দি দশায় ছিলেন তাই বন্ধুকে যেন মনে করাতে চাইছে যে তুমি যেমন বন্দি দশায় ছিলে দীর্ঘদিন ওই কোম্পানিতে কাজ করার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের আমার অবস্থা তাই এখানে আমরা দেখব তিনি একটু অর্থাৎ এস টি কোল্ডে ভাবছেন চার্লস ল্যাম্প জয়ফুলি কত কিছু দেখছে সানসেট দেখছে আর সেই সানসেটের যে রং সূর্যাস্তে যাওয়ার অলমোস্ট অলমাইটি স্পিরিট ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পাবেন এরকম কল্পনা করেছেন তাছাড়া উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়াত্ত প্রকৃতি পূজারি তিনি অনেক কিছুই দেখতে পাবেন স্বাভাবিক যাই হোক এটাও কল্পনা করছেন বসে বসে যে তার বন্ধু চার্লস উইল নোটিস অল সব দেখবে কিচ্ছু ছাড়বে না কারণ হি হ্যাজ এ ডিপ লাভ অফ ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড প্রকৃতির এই জগতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা আছে যারা গেছে সবারই তাই ছিল অতএব তারা ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড দেখবে অল লিভিং বিংস অর্থাৎ যে জন্তু জানোয়ার দেখা যাবে তা দেখবে ঝর্ণা দেখবে ইত্যাদি তাহলে সময়কাল ছিল ডিউরিং সামার সেভেন্টিন হান্ড্রেড নাইনটি সেভেন একে এই সময়ের কথা কলেজ ওয়াজ সারাউন্ডেড বাই মেনি ফ্রেন্ডস অনেক বন্ধুরাই এসেছিল বলা হলো ইনক্লুডিং নামগুলা বলা হয়েছে প্রথম জন থেলওয়াল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড সিস্টার ডোরথি ওয়ার্ডসওয়ার্ড চার্লস ল্যাম্প টমাস পোল অ্যান্ড এসটি কলেজের ওয়াইফ সারা ফ্রিকার সবাই ছিল আর এই কবিতাটা ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা হয়েছে তাহলে এই যে সামার সেভেন্টিন এ এখানে এস টি কোল্ডেজ এবং তার ওয়াইফ ওয়ার স্টেইং অপেক্ষা করছিলেন অ্যাট দ্য হাউস অফ টমাস ফোল টমাস ফোলের বাড়িতে গেছিলেন এবং কোথায় সেটা ইন দ্য সমার সেট ভিলেজ সমার সেট ভিলেজে অফ নেদার স্টোয়ে সেই গ্রামে গিয়েছিলেন বন্ধু টমাস ফোলের বাড়িতে কে এস টি কোল্ডিস ওইভাবে বিভিন্ন বন্ধুরাও এসছেন অর্থাৎ উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াত এসছেন তার বোন ডরথি এসছেন চার্লস ল্যাম্প এসছেন সবাই একসঙ্গে হয়েছে কিন্তু কি হলো হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড ফ্রেন্ডস ওয়েন্ট আউট ফর এ ওয়াক বন্ধুরা এবং এস টি কোল্ডিসের ওয়াইফ সবাই বেরিয়ে গেল হি রিমেন্ড ইন টমাস ফুলস গার্ডেন কিন্তু এই বাগানে এস টি কোল্ডেজ থেকে গেলেন টমাস ফুলের বাগানে এটাকেই শেল্টার মনে করলেন তিনি 
আর সেখানেই ছিল লা এন্ট্রি আর সেখানেই কবিতাটা লিখেছেন এস টি কোলরিজ লেটার এক্সপ্লেন পরে বলেছিলেন তিনি টু রবার্ট সাউদেকে বলেছিলেন যে হি স্টেড বিহাইন্ড তার পিছনে থাকার কারণটা হলো বিকজ ইজ ওয়াইফ তার স্ত্রী অ্যাক্সিডেন্টালি এমটিড এ স্কিলেট অফ বয়লিং মিল্ক অন মাই ফুড আমার স্ত্রী আমার পায়ে এই বয়লিং মিল্ক গরম দুধ ফেলে দিয়েছিল এবং তার পাত্র এটা বন্ধু রবার্ট সাউদেকে পরে এস টি কোল্ডিজ বলেছিলেন কবিতার বিষয়বস্তু এবং কেন লেখা হলো ইত্যাদি যাই হোক বন্ধুরা ওয়াটারফল দেখছে ন্যাচারাল সাইট দেখছে ওয়াটসওয়ার তো এনজয় করবে নি এরকম চিন্তা করছে হিলি ফিল্ডস দেখছে পাহাড়ি অঞ্চল হিলি ফিল্ডস অ্যান্ড মেটো দেখেছে ন্যাচারাল বিউটি ইত্যাদি আচ্ছা যাই হোক এবং ওখানে ডিভিনিটি তারা স্বর্গীয় টাচ স্বর্গীয় আশীর্বাদ দেখবেন লাইনটা আছে দ্য ওয়াইড ওয়াইড হ্যাভেন প্রশস্ত ঈশ্বরের মুখও দেখা আই মিন স্বর্গীয় মুখও দেখা যাবে প্রকৃতির মধ্যে অর্থাৎ মানসিকভাবে কিন্তু এস টি কোল্ডি চলে গিয়েছিলেন ফিজিক্যালি তিনি যেতে পারেননি বন্ধুর বাগানে বসেছিলেন লাইম ট্রিট নিচে যাই হোক এই বলা হয়েছে হি কুড মেন্টালি জয়েন দেম তাদের সঙ্গে মানসিকভাবে যোগ দিয়েছিলেন স্বাভাবিক হি কুড বিকাম এ লিটল কি হয়েছিল তিনি কিন্তু চিন্তা করেছিলেন ওয়াই যেন তিনি সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে অ্যান্ড পিওর অর্থাৎ তিনি ফিজিক্যালি না যেতে পারলেও তার কল্পনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির থেকে যে রিফ্রেশমেন্ট পাওয়া যায় পিউরিটি পাওয়া যায় পবিত্রতা পাওয়া যায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তাহলে এস টি কলেজ অ্যাবসেন্স থেকেও তিনি কিন্তু যথেষ্ট এনজয় করতে পেরেছিলেন যেন বন্ধুদের সাথে মানসিকভাবে চলে গেছেন কিন্তু তিনি বন্দি অবস্থায় ছিলেন এই লাইম ট্রির এই বাগানে এটাই তার কাছে জেলবন্দি অবস্থায় অর্থাৎ ফিজিক্যালি তিনি জেলবন্দি ছিলেন কিন্তু মানসিকভাবে তিনি মুক্ত ছিলেন তাহলে বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় কবিতা দিজ লাইম ট্রে পাওয়ার মাই প্রেজেন রিটেন বাই এস টি কোল্ড রিচ বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ